Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I uh, hope you are uh, fine and keeping touch with the textbooks. And you know that for the last few weeks we have been taking online classes so that uh, in this lockdown situation you can continue your studies keeping in touch with the online classes that we are taking and uh, you I think you were very much well aware that uh, for the last few days I have been taking classes on completing sentences and I have taken class on modifiers and I have taken class I have taken class on uh, uh, English textbooks uh, I have also taken a class on rearranging sentences and uh, I hope that uh, yeah, you have uh, enjoyed the classes and uh, you have lis uh, listened to the lectures, listened to the classes and uh, you have matched the classes with your um, helping books, with your guidebooks uh, so that you can have a good preparation uh, in this time and uh, you are not totally separated, you are not totally detached from your education, from your study and uh, uh, you know that uh, you have reached uh, at the last stages of the blessed month of Ramadan and I think that uh, you were using the time uh, in the most appropriate way, in the best way uh, so that uh, you can have a good reward in this month and uh, you were reciting from the Holy Quran and uh, you were keeping the fast, you were doing Ithar, you were doing Sahari and all the rewarding acts you were doing uh, this is usually applicable for the Muslim students and those uh, who are non-Muslims I think you are also keeping in touch uh, with your religious activities at this uh, critical moment. So I have taken three classes on modifiers. Uh, you know that uh, what is modifier and how many kinds of modifier are there. I have talked all the things in the last three classes and uh, I think that if you are not able to understand any topic actually modifier the topic of modifier is uh, a little bit new and uncommon to you because uh, this was not included in your earlier classes I mean class 6 to class 10 uh, so these classes uh, the, th this topic uh, was not available in those classes and in your uh, advanced level in uh, your HSC level uh, you were introduced to the topic for the first time actually this is not a very much difficult topic and if you are um, if you were a little bit careful uh, about the use of English and about the writing and about the grammatical items of English then uh, I think uh, it would not be difficult for you to understand modifier because you know that modifier is uh, a combination of many uh, other topics like uh, th there is a use of verb, there is the use of adverb, there is the use of adjectives, there is the use of zirand, there is the use of participle, there is the use of present participle, past participle, there is the use of infinitive. So all these uh, different items, all these different grammatical topics are included uh, in this topic. So uh, if you are um, if you are expert, uh, if you are already an expert in those topics, then I think uh, it would not be difficult and it would be very hard to you for uh, understanding this topic and uh, so in the last three classes I have talked about the definition of modifier the classification of modifier the kinds of modifier and uh, I have uh, also uh, talked about the uh, use of pre modifier and uh, in uh, in those talk uh, I have talked about the use of possessive pronoun the use of demonstratives the use of uh, general determiner the use of article the use of specific determiners and uh, in the second class uh, I talked on uh, the use of noun adjective uh, you know noun adjective and, and demonstrative especially and in the third class I uh, talked on compound so what is compound and what are the possible uses of compound or it is present participle or it is past participle so I think uh, you will uh, uh, you will listen to the previous lectures again and again so that you can have a better understanding of the topic and uh, you, you were able to get full mercy in this topic so hopefully uh, keep for the best let's go to uh, our uh, today's uh, part uh, of the class uh, part 4 uh, of modifier so let's see what happens আমরা দেখেছিলাম যে আমরা দেখেছিলাম গত ক্লাসে 
যে কম্পাউন্ড অ্যাজেকটিভ পর্যন্ত আজকে আমরা দেখব হলো নিউমেরাল অ্যাজ ডি মডিফায়ার তো প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে নিউমেরাল জিনিসটা কি এবং নিউমেরাল বলতে আসলে কি বোঝায় সেটা আমাদেরকে প্রথম বুঝতে হবে তো দেখো এখানে একটা সংজ্ঞা দেয়া আছে যে যে সকল শব্দ দ্বারা সংখ্যা বোঝায় বা সংখ্যাকে নির্দেশ করে তাকে নিউমেরাল বলে তার মানে নিউমেরাল শব্দটা এসছে কোথা থেকে নিউমেরাল শব্দটা এসছে নাউন থেকে কি থেকে বলো নাউন থেকে তো নিউমেরাল শব্দটা যদি নাউন থেকে আসে সেক্ষেত্রে নাউন বা নাম্বার থেকে নিউমেরাল আসছে নাউন বা নাম্বার থেকে নিউমেরাল আসছে তাহলে আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখতেছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই শব্দগুলোকে কি বলা হয় নিউমেরাল বলা হয় এই শব্দগুলোকে নিউমেরাল বলা হয় এখন দেখো এখানে কিছু উদাহরণ আছে যে টু থার্ডস অব দ্য ম্যাঙ্গোজ আর রটেন মানে তিন ভাগের দুই ভাগ আম কি পচে গেছে অথবা ওয়ান থার্ড অব দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান যে তিন ভাগের এক ভাগ কাজ কী হয়েছে করা হয়ে গেছে তাহলে এই যে দেখো থার্ড এটা হলো একটা নাউন থার্ড একটা নাউন এর আগে আরেকটা সংখ্যাবাচক শব্দ বসছে টু বসছে ওয়ান বসছে এগুলো হলো নিউমেরাল প্রশ্নটা কি হবে দেখো প্রশ্নটা হবে এরকম যে প্রি মডিফাই দ্য নাউন উইথ আ নিউমেরাল মানে নিউমেরাল ব্যবহার করে নাউনটাকে প্রি মডিফাই করো তাহলে সেটা কীরকম দেখো উই ক্যান্ট সারভাইভ উই ক্যান্ট সারভাইভ অন আর্থ উইদাউট ওয়াটার যে আমরা পৃথিবীতে পানি ছাড়া কি করতে পারি না বাঁচতে পারি না আমরা পৃথিবীতে পানি ছাড়া কি করতে পারি না বাঁচতে পারি না ইনফ্যাক্ট বস্তুত প্রকৃতপক্ষে ড্যাশ থার্ডস অফ আওয়ার বডি ইজ মেড আপ অফ ওয়াটার তো তোমরা এখানে বলো যে আমাদের দেহের কত অংশ পানি আমাদের দেহের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগই পানি তাহলে এখানে আনসারটা কী হবে ইউজ দ্য নিউমেরাল আনসারটা হবে কি বলো আনসারটা হবে যে টু থার্ডস অফ আওয়ার বডি ইজ মেড আপ অফ ওয়াটার যে আমাদের দেহের তিন ভাগের দুই ভাগই কি বলো পানি দ্বারা তৈরি এটা হবে এরপরে আমরা ইন্টেন্সিফায়ারের ব্যবহারটা একটু দেখি দেখো এখানে কি বলছে যে ইন্টেন্সিফায়ার ইন্টেন্সিফাই ইন্টেন্সিফায়ার শব্দটা আসলে আসছে ইন্টেন্সিফাই থেকে ইন্টেন্সিফায়ারের অর্থ হলো তীব্রতর করা বা গুরুত্ব বৃদ্ধি করা যে সকল শব্দ অন্য কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অর্থকে শক্তিশালী করে তাকে কি বলা হয় ইন্টেন্সিফায়ার বলা হয় তাহলে সংজ্ঞাটা কি বলো যে সকল শব্দ অন্য কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অর্থকে কি করে শক্তিশালী করে তাকে ইন্টেন্সিফায়ার বলা হয় এর অন্য নাম কি এর অন্য নাম হলো বুস্টার বা অ্যাম্প্লিফায়ার এর অন্য নাম কি বলো বুস্টার বা অ্যাম্প্লিফায়ার সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইন্টেন্সিফায়ারগুলো নিচে দেয়া হলো কি কি ইন্টেন্সিফায়ার আছে দেখো সাধারণভাবে যেগুলো হয় অ্যাবসলিউটলি কমপ্লিটলি এক্সট্রিমলি হাইলি রাদার রিয়ালি সো টু টোটালি আটারলি ভেরি অ্যান্ড অ্যাট ওয়াল এইগুলো এবং এখানে কিন্তু একটা জিনিস তোমরা মনে রাখতে পারো সহজে যে ইন্টেন্সিফায়ার হিসেবে যে শব্দগুলো সাধারণত ইউজ হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু আসলে সাধারণত অ্যাডভার হয় কি হয় অ্যাডভার হয় যেমন আমরা কিছু বাক্য দেখি চলো সি ওয়াজ সো আপসেট সে ছিল খুবই মন মরা অর্থাৎ তার মন খুব খারাপ ছিল আই ফেল্ড এক্সট্রিমলি সরি ফর হার এখানে খেয়াল করো আই হলো সাবজেক্ট ফেল্ট হলো ভার্ব এক্সট্রিমলি হলো অ্যাডভার্ব সরিটা হলো একটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে এই যে সরি যে অ্যাডজেকটিভ এই অ্যাডজেকটিভের পূর্বে এক্সট্রিমলি শব্দটা বসে ওই সরির অর্থটাকে আরও কি করছে আরও হলো তীব্রতাও করছে বা আরও অতিশায়িত করছে যেমন বাংলাতেও কিন্তু আছে বিশেষণের অতিশায়ন যেমন লাল লাল ফুল ফুটেছে তো এই যে লাল লাল কিন্তু দুবার বলে আমরা বিশ্বায়ন কি করলাম অতিশায়ন করলাম এরপরে কি বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে আমরা বললাম কি দ্রুত বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এরপর তার আগে লাগাইলাম কি খুব দ্রুত বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এগুলোকে বিশেষণের অতিশায়ন বলা হয় তো এই ইংরেজিতে ইন্টেন্সিফায়ারের ব্যাপারটাও ঠিক অনেকটা ওই রকমই তো শি ওয়াজ সো আপসেট মানে হলো আই ফেল্ট এক্সট্রিমলি সরি ফর হ্যাট তারপর দেখো শি ইজ এ ভেরি স্ট্রিক্ট টিচার তো কেমন টিচার বলো স্ট্রিক্ট টিচার কিন্তু কেমন স্ট্রিক্ট বলো ভেরি স্ট্রিক্ট এরপরে বলছে কি দেখো শি হ্যাজ অফেন্ডেড হার সিস্টার মানে সে তার বোনকে কিছুটা অপমানিত করেছে বা অপমান করেছে তাহলে এর আগে আরেকটু লাগাইছে রিয়ালি রিয়ালি লাগাইয়া কি হয়েছে ব্যাপারটাকে আরেকটু চাপ দেওয়া হয়েছে শি ওয়াজ রিয়ালি শি হ্যাজ রিয়ালি অফেন্ডেড হার সিস্টার এখন এখানে উদাহরণ পরীক্ষা কীভাবে আসবে দেখো পরীক্ষা আসবে এরকম প্রি মডিফাই দ্য অ্যাডজেকটিভ উইথ অ্যান্ড ইন্টেন্সিফায়ার মানে অ্যাডজেকটিভটাকে একটা ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করে প্রি মডিফাই করো তেমনি ইন্টেন্সিফায়ারটা বসাবো কোথায় বলো তুমি বসাবা হলো অ্যাডজেকটিভের আগে উদাহরণ কি দেখো অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য কান্ট্রি হ্যাজ বিকাম 
ড্যাশ বারবারাস ফলে দেশটা হয়ে গিয়েছে বারবারাস বারবারাস মানে বরবর টাইপের তো এখানে বলছে কি ইউজ অ্যান ইন্টেন্সিফায়ার ইউজ অ্যান ইন্টেন্সিফায়ার টু প্রিমারি প্রিমোডিফাই দ্য অ্যাডজেকটিভ তোমরা জানো যে বারবারাস শব্দটা একটা বারবারিজম থেকে এসেছে এটা একটা অ্যাডজেকটিভ শব্দ তো এই শব্দের আগে আমরা একটা ইন্টেন্সিফায়ার লাগাইলাম যে ইন্টেন্সিফায়ার লাগাইলে কী বানাইলাম বানাইলাম ভেরি বারবারাস বা রিয়ালি বারবারাস এটা একটা আনসার এরপর দেখো আর একটা বাক্য এই বাক্যটার দিকে খেয়াল করো এই যে বাক্যটার দিকে খেয়াল করো কাজী নজরুল ইজ দ্য ন্যাশনাল পোয়েট অফ বাংলাদেশ কাজী নজরুল ইজ দ্য ন্যাশনাল পোয়েট অফ বাংলাদেশ হিজ সংস আর ড্যাশ মেলোডিয়াস তো সে হলো বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিজ সংস মানে তার গানগুলো আর মেলোডিয়াস মেলোডিয়াস মানে সুরেলা মেলোডি থেকে এসেছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইউজ অ্যান ইন্টেন্সিফায়ার টু প্রিমোডিফাই দ্য নাউন নাউনটাকে প্রিমোডিফাই করতে বা অ্যাডজেকটিভ টু প্রিমোডিফাই দ্য নাউন প্রিমোডিফাই দ্য অ্যাডজেকটিভ মানে অ্যাডজেকটিভটাকে প্রিমোডিফাই করতে একটা কী ব্যবহার করো ইন্টেন্সিফায়ার ব্যবহার করো তো সেক্ষেত্রে আমরা কী দেখলাম আমরা দেখলাম যে মেলোডিয়াস একটা একটা অ্যাডজেকটিভ এর আগে আমরা লাগাইলাম কি ভেরি মেলোডিয়াস বা গ্রেট মেলোডিয়াস আচ্ছা এরপরে আসো যে পজিটিভ প্রোনাউন অ্যাস প্রিমোডিফায়ার এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে পজিটিভ প্রোনাউন হলো এই যে যে প্রোনাউন দ্বারা প্রোনাউনের প্রোনাউনের যে রূপ দ্বারা মালিকানা বোঝায় তাকে পজিটিভ প্রোনাউন বলে পজিটিভ প্রোনাউন তালিকা নিচে দেয়া হলো এই তালিকাটা দেখো দেখো এই তালিকাটা দেখো আই থেকে মাই ওই থেকে আওয়ার ইউ থেকে ইউর হি থেকে হিজ সি থেকে হার দে থেকে দেয়ার ইট থেকে ইটস ওয়ান থেকে ওয়ান্স এবার আসে এক্সাম্পল এটা আমরা আগের ক্লাসেও আমাদের যে প্রথম যে আলোচনা ছিল প্রথম টপিকটা সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম দে আর সলভিং দে আর প্রবলেম দে থেকে দে আর ওয়ান শুড ডু ওয়ান্স ডিউটি ইউ শুড অলওয়েজ মেক ইউর হোমওয়ার্ক মনে রাখতে হবে যে বাক্য সাব বাক্যে সাবজেক্ট হিসেবে যে প্রণয়ন ব্যবহৃত হবে মানে বাক্যে সাবজেক্ট হিসেবে যে প্রণয়ন হবে মানে প্রণয়নটা যে সাবজেক্টটা যে প্রণয়ন হবে সেই প্রণয়নের পজিটিভ ফর্ম ব্যবহার করতে হবে যেমন এখানে প্রশ্নটা কী হবে পরীক্ষায় প্রি মডিফাই দ্য নাউন উই দ্য পজিটিভ প্রণয়ন অথবা ইউজ দ্য পজিটিভ অথবা ইউজ দ্য প্রণয়ন যেমন দেখো সাব্বির ইজ অ্যান আইডিয়াল স্টুডেন্ট সাব্বির হলো একজন আদর্শ শিক্ষক আদর্শ শিক্ষার্থী আদর্শ ছাত্র হি প্রিপেয়ার্স তো হি থেকে কি আসবে বলো সবাই বলো হিজ আসবে হি প্রিপেয়ার্স হিজ লেসেন্স সে তার পড়াশোনা কি করে রেডি করে প্রপারলি উইথ দ্য হেল্প অফ হিজ টিচার্স তার শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে এরপরে দেখো বলছে যে কনজাংশন অ্যাজ প্রিমোডিফায়ার কনজাংশন বা লিঙ্কার মাঝে মাঝে নাউনের পরিবেশে প্রিমোডিফায়ার কাজ করতে পারে যেমন হি সেট দ্যাট আল্লাহ হ্যাজ ক্রিয়েটেড আস ফর প্রেয়ার্স মানে আল্লাহ আমাদের ইবাদতের জন্য কি করছে সৃষ্টি করেছে এটা বি এফ শাহীন কলেজে আসছিল কিন্তু এই যে কনজাংশন অ্যাজ প্রিমোডিফায়ার এটার ব্যবহারটা খুব বহুল প্রচলিত না ইটস ভেরি রেয়ার ইউজ ইট হ্যাজ এ ভেরি রেয়ার ইউজ এবং এটা সাধারণত বোর্ড পরীক্ষা আসবে না তারপরে তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে কখনো কখনো কনজাংশন কি কী হিসাবে প্রিমোডিফায়ার হিসাবে বসতে পারে বা যেটাকে আমরা ক্লোজ মার্কার বলে আগে তোমাদেরকে বুঝিয়েছি হি সেট দ্যাট আল্লাহ হ্যাজ ক্রিয়েটেড আস ফর প্রেয়ার্স আল্লাহ আমাদেরকে প্রেয়ারের জন্য কি করছে ক্রিয়েট করেছে তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত থাকবে আমি আবারও তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে তোমরা যদি এই ক্লাসের কোনো কিছু না বুঝতে পারো কোনো কিছু না বুঝো কোনো কিছু যদি তোমাদের কাছে ডিফিকাল্ট মনে হয় প্লিজ ডু কমেন্ট অন দ্য কমেন্ট বক্স কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো অ্যান্ড লেট মি নো ইউর প্রবলেমস অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার দ্য ক্লাসেস উইথ ইউর ফেলো স্টুডেন্টস উইথ ইউর ফেলো মেটস উইথ ইউর ফেলো ফ্রেন্ডস এবং আশা করি যে এই ক্লাসগুলো তোমাদের খুব উপকারে দিবে এবং তোমরা কিন্তু তোমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে সবার সাথে এটাকে শেয়ার করতে পারবে এবং এই ক্লাসটা সবচেয়ে ভালো হয় ডাউনলোড করে তোমরা যদি সংরক্ষণ করো এবং তোমরা যদি খাতায় নোট করে নাও এবং যদি তোমরা কিছু বুঝতে না পারো তোমরা কিন্তু আমাকে ফোনও করতে পারো তো এই সকল সুবিধা তোমাদের জন্য থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে সবাই আবার পরবর্তী কোনো ক্লাসে আমরা পোস্ট মডিফাই নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত